Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ich bin in Grimma, in, bei GNS Grimma beim André. Hallo André. Hallo Guido. Ja, wir stellen euch heute nochmal unsere Victron Produkte vor. Wir haben ja schon mal unser Ensemble aufgebaut. Wir hatten ja, oder ich hatte ja vor einigen Tagen die neue Batterie vorgestellt, die Smart Version. In einem extra Video, könnt ihr euch nochmal angucken, äh, mal sehen, ob ich es verlinken kann. Ja, äh, diese Batterie haben wir jetzt als Premium Plus, ja, so kann man das sagen. Ja. Diese Batterie steckt noch mal, da steckt noch, noch mal mehr Qualität drin, deswegen haben wir, die jetzt, haben wir uns jetzt entschlossen, weil die anderen Produkte haben wir ja vorher schon, dass wir diese hochwertige Batterie mit ins Programm aufnehmen, weil wir haben viele Liner, wir haben viele große Luxusfahrzeuge, die einfach ein namhaftes System haben wollen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ja. Äh, unser Forster-System ist auch ein namhaftes System, aber es gibt natürlich Unterschiede und die haben wir auch hier. Der größte Unterschied bei der Batterie ist der Entnahmestrom. Das ist immer die, das Qualitätsmerkmal. Da sind wir ja bei unserem Forster-Batterie mit 200 Ampere Dauerentnahmestrom, stehen wir ja ganz oben in der Liga auf diese Art von Batterie. Die toppt die aber jetzt nochmal mit 400. Ja, diese Batterie hat einen Dauerentnahmestrom, können auch überall auf den Datenblättern nachlesen, von 400 Ampere. So, deswegen haben wir die im Programm, die kosten ein paar Mark mehr, aber wie gesagt, das ist auch eine besondere Qualität. Die hat, äh, ja, da kommen wir direkt drauf, drauf zu sprechen, würde ich sagen, André. Da ist kein, wenn wir das Ding jetzt mal wegnehmen, in dieser Batterie steht kein BMS drin. Nein. So, da erklärst du jetzt bitte. Das ist nämlich das Teil hier. Genau, genau. Das BMS gibt es in unterschiedlichen Varianten und muss immer zusätzlich installiert werden, je nach ich sag mal, Kraftaufwand, was die Batterie im Wohnmobil machen muss, gibt es unterschiedliche BMS-Varianten, lässt sich wunderbar miteinander kombinieren. Heutzutage wird immer alles größer mit Klimaanlagenbetrieb, mit Wechselrichterbetrieb und darauf gibt es dann auch das perfekt zugeschnittene BMS-System. Genau, ich hatte, ich bin ja immer, ich sage ja immer Qualität, Qualität, das ist für mich immer, immer wichtig. Ich habe einen Kunden, aus Gladbacher Zeiten noch, der hat die 160 Ampere Stunden Version. Die hat ja jetzt 200, die gibt es ja auch als 160, der hat ja drei Stück von. Und da ist auch einer, habe ich im letzten Film auch erzählt, der, der achtet schon mal nicht auf Strom. Bei dem kommt der Strom aus der Steckdose. Ja, ja. ja das ist halt so, das ist auch in Ordnung. Und das Ganze ist mit so einer Batterie natürlich machen. Das ist halt schön. Du machst nichts kaputt. In Gel oder in AGM Zeiten hätte der wahrscheinlich schon die zehnfache Menge an Batterien dadurch, weil er einfach nicht drauf geachtet hat. Ja. So. Der hat die schon mehrmals in den Keller gefahren. Ja, dann ruft er mich ja immer an, übermittelt mir die Fotos und so. Dann siehst du ja, was der wieder gemacht hat. Insofern, der hat die immer noch drin. Ich glaube, jetzt im sechsten Jahr schon. Ja, und die laufen hier am ersten Tag. Also wenn ich jetzt schon mal sehe, dann gucke ich immer, da lese ich die aus. Du kannst ja alles auslesen. Das ist natürlich super. Hängst du den Laptop dran oder guckst du das auf der App an und gehst in, in die, in die Fachzone, so wie das früher hieß. So, und da siehst du, 100 Prozent. Das ist natürlich der Wahnsinn. Deswegen haben wir die Batterie. Ja, wir bieten die als Premium Plus an, ja. zu unserem Premium System, was wir ohnehin schon haben. Ja, wir verschlechtern hier nichts, sondern wir verbessern im Prinzip die Bandbreite und wer diese Batterie haben will, die ist am Markt sehr bekannt, ja, zumal wir ja die anderen Produkte auch schon haben. Ja. Was gibt es hier noch zu sagen? Gibt es noch was äh, Besonderes? Die ist jetzt auch nicht so schwer, guck mal, die, die, die Maße sind toll. Ja. Und du kannst alles auf dem Handy ablesen. Genau, alles auf dem Handy. Die Maße sind perfekt, äh, ganz geringe Bauform. Du kannst beliebig viele miteinander kombinieren. Wie gesagt, der Energieverbrauch im Wohnmobil wird heutzutage immer größer. E-Bikes, Wechselrichter, Klimaanlagen, muss alles gespeist werden. Dann brauchen wir schon ein Kraftpaket. Kaffeemaschine. Ähm, Kaffeemaschine, genau. Ther Thermomix, äh, In <lacht> Induktionskochfelder, ja. Kühlschränke sollen heute autark mit davon betrieben werden. Und dann brauchst du schon ein Kraftpaket und dann bist du eigentlich hier an sehr guten Adresse. Genau. So, dann haben wir hier noch eine Besonderheit. Dieses System hat ja kein integriertes BMS, so wie wir das sonst anbieten. Und zwar haben wir hier ein Verbindungskabel. Ne? Das passt einmal hier drauf. Du musst da nichts löten oder quetschen oder irgendeinen genau. anderen Mist machen. Du schraubst das hier drauf, das andere Kabel hier drauf. 
So, und dann fragt man sich natürlich, was mache ich denn jetzt, wenn ich zwei Batterien davon nehme? Ja? Das ist im Prinzip ganz einfach. Das eine Kabel kommt in die eine Batterie und dann habe ich ja wieder zwei Kabel, die da rauskommen und die genau. kommen dann wieder hier rein. Also, ja. das Ganze beliebig oft machen. Ja? Ja. Unser BMS-System überwacht das Ganze. Du kriegst eine Fehlermeldung, kannst ein Alarmsystem abrufen und ja, was da so technisch möglich ist und, und, und welche Neuigkeiten es auch gibt in Verbindung mit der ganzen Technik, das hat der André sich in sein Wohnmobil eingebaut. Da habe ich euch schon zwei Filme von gezeigt. Ja, mit dieser Dichtigkeit und dass man das mal kontrollieren, was der dann an Victron Produkte eingebaut hat. Und ja, das haben wir jetzt hier nicht aufgebaut, sondern da gehen wir jetzt mal eben rüber. Ich wollte euch aber erst unsere neue Batterie noch mal zeigen. Und das, was der André sich in seinen Bürsten eingebaut hat, finde ich persönlich nämlich auch eine sehr gute Kombination, weil du jetzt Zugriff auf alles hast, von, von egal wo dein Wohnmobil jetzt steht. Genau. Cool. Und das gucken wir uns jetzt mal an, dann gehen wir mal in die Werkstatt. Bis gleich. Ja, das machen wir jetzt mal eben. Dann gehen wir mal in das Fahrzeug von André. Ja, da habe ich euch ja schon einiges von gezeigt. Es geht ja heute um die Victron Produkte. Hallo André. Hi. Das machen wir doch mal eben zwischendurch. Das ist ja gar kein Problem. So, hier sieht das so aus. Der André hat sich die große Forster mit 240 Amperestunden hier reingestellt. Die hat ja auch genau da reingepasst und das hätte ich jetzt auch so gemacht. Wir haben natürlich, wir sprechen natürlich heute über äh, Victron Produkte. Da kann man natürlich auch unsere 200 Ampere Stunden Smart Version nehmen, die wir gleich noch vorstellen. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wir haben ja jetzt hier sehr schöne Anordnung von Victron. Ich sehe hier zwei Solarregler MPP 100-30 Smart Version. Die nehmen wir immer. Kannst du dir den ganzen Datensatz aufs Handy holen. So, und was es hier sonst noch so gibt und auch was die Regler jetzt alles können, das erklärt uns jetzt der André. Hallo, ich habe es bei mir ein bisschen übertrieben, ein bisschen viel reingebaut. Das hast du dir bei mir abgeguckt. Genau, <lacht> genau so. Genau. Ähm, wir haben ja zusätzlich noch zu den zwei Solarreglern den äh, Smart Schand von Victron, den Batteriecomputer von Victron. Wir haben hier das Batteriesens von Victron. Alles smart, auch smart. Und ganz neu bei Victron haben wir hier das Global Link 520. Das ist ähm, brandneu. Ähm, ja, erzähl mal, was, was macht dieses brandneue Global Link 520? Warum ist das jetzt da drin? Global Link gibt mir meine Daten von von meinem Energiemanagement direkt aufs Telefon, ohne zusätzliche Internetinstallation. Ich baue das Gerät ein und sehe über die VRM-App von Victron Energy mein Energiemanagement mit Standort vom Auto. Das heißt, egal wo ich stehe? Egal wo ich stehe. Da brauche ich keine, keine SIM-Karte oder sowas nein, zu? Nein, das Aha. ist alles in dem Gerät schon integriert. Das ist neu? Das ist ganz neu. Aha, genau. okay. Und ich sehe sogar den Standort vom Fahrzeug, wo sich das befindet, mit Wetter und was da gerade alles los ist. Ah, also praktisch so ein GPS-Finder. Genau, genau. Aha. Das heißt, wenn Sie das Fahrzeug entwenden, dann kannst du sehen, wo die Herrschaften damit sind. Richtig, genau. Okay. Genau. Ja, so dann gibt es, da kommen wir gleich nochmal zu, ne? mhm. da gehen wir ja gleich nochmal ja. in die Ausstellung zurück. Und Aber ich wollte das jetzt mal zeigen, wie das in der Praxis aussieht, weil so eine Monster-Batterie mit den Produkten von Victron, das funktioniert natürlich, weil wir die programmieren können. Da kannst du nochmal was zu sagen. Was kannst du alles programmieren und wie machst du das? Programmieren mache ich alles mit der App. Alles mit der Victron-App und ich vernetze die einzelnen Baugeräte, also alles, was hier drin ist, unterhält sich untereinander, um effektiver zu laden, um das Ener Energiemanagement noch effektiver zu machen. Die Solarregler unterhalten sich mit dem äh, Batteriecomputer. Das äh, Batteriesens von Victron meldet die Temperatur und die Spannung nochmal extra an den Messstand. Also alle Geräte sind miteinander verbunden, unterhalten sich untereinander, um 
so effektiv wie möglich die Energie in die Batterie zu führen. Das heißt, ähm, im Prinzip, um das nochmal einfach zu erklären, unterhalten sich untereinander. Die sind miteinander vernetzt, schicken sich gegenseitig Daten zu, ja. die der eine vielleicht noch nicht hat oder früher hat oder später hat oder mehr hat. Genau. Ja? So, die werden, die werden dazu benutzt, um die ganze Sache effektiver zu machen. Ja. So kann man es sagen. So kann man es sagen, ja. genau. Super, das ist natürlich eine tolle Sache. Und da macht Victor natürlich auch immer einen guten Job. Das war immer schon so. Und ja, das ist natürlich auch so geblieben. Das sieht auch sehr ordentlich aus. Das hast du sehr schön abgesichert. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder in die Ausstellung. Da haben wir ja noch mehr Spielsachen aufgebaut. Genau. Und die erklären wir dann, dann in der Ausstellung. Ja. Also danke erstmal. Ja. So wirst du auch in Urlaub fahren. Ich denke, du bist fertig. Fehlt noch irgendwas bei dir? Ich habe jetzt hier noch was gesehen. Da schwinge ich noch mal eben hoch. Das gibt es natürlich auch als ja als digitale Anzeige. Das, was du normalerweise auf dem Handy bekommst. Genau, das bekommt ja? man normalerweise auf dem Handy. Ich wollte es halt noch mal, wenn das Handy irgendwo liegt, wollte ich halt in meinem Wohnmobil einfach ja. noch mal in die Taste drücken und genau. habe das noch mal da drauf. Das ist allerdings auch smart. Ja, <lacht> äh, ja ist, steht auch da. Genau, ist äh, trotzdem mit allen Geräten hier vernetzt. Gut, wir spielen halt gerne, das ist halt unser Ding. Ja, ja aber trotzdem hast du das ganz ordentlich gemacht und wir werden das jetzt auch im Urlaub testen. Wir treffen uns ja auch unterwegs. Ja. Und ja, da können wir auch mal berichten, wenn wir die ganze Sache unter Last betreiben, was die Regler so sch schaffen, was dieses dieses äh, Global -Ding, Ding neu kann und so weiter. Das werden wir natürlich tun, aber jetzt machen wir erstmal eine Ausstellung weiter. So machen wir es. Also bis gleich. Bis gleich. Ja, ich hoffe, der kleine Beitrag aus dem Wohnmüll von Andre hat euch gefallen. Also mir hat das gefallen, was es da alles Neues gibt und, und, und ja, dieses... Neuer Teil, wo du jetzt Zugriff auf... Erklär das nochmal. Das ist ja das ist ja neu. Das muss man ja nicht beim ersten Mal verstehen, was der Vater zu alles kann. Deswegen erklär du es nochmal bitte. Also das Gerät heißt Global Link 520. Ist äh, vor ein paar Wochen bei Victron erst rausgekommen oder auf den Markt gekommen. Und ich habe somit Zugriff auf mein Energiemanagement im Wohnmobil, egal wo ich mich befinde. Auch wenn im Winter die Wohnmobile abgedeckt in irgendwelchen Hallen stehen, muss man nicht mehr vorbeifahren, gucken, wie sieht es dort aus, muss ich mal nachladen eventuell, sondern ich gucke auf mein Telefon und habe ohne zusätzliche Internetinstallation alle Energiemanagementdaten auf meinem Handy. Und das gibt es nur bei Victron? Das gibt es nur bei Victron. Richtig, genau. Auch die Kombination, die ihr jetzt eben gesehen habt, zwischen Victron Produkt und äh, Forster Batterie. Kannst du es dir trotzdem wieder nach Hause holen. Also es ist nicht abhängig von dieser Batterie, sondern das ist halt nochmal eine Qualitätsstufe höher. Das, das, das war eben damit gemeint. Aber das hat im Prinzip zur Folge, dass du beruhigt ja zu Hause sitzen kannst. Du brauchst jetzt nicht mehr alle drei Wochen dahin fahren, weil ich ja nicht weiß, was los ist. Das ist ja im Winter so. Genau. Wir haben ja Im Winter haben wir ja das Problem, wenn du nicht unterwegs bist damit. Ja? Dann haben wir ja das Problem, keiner genau weiß, wie ist denn der Energievorrat noch. Ja? Viele haben sind dann eine 230, sind dann eine 230 Vollzeit, da ist aber die Sicherung rausgeflogen ja? und kommt dann wieder und Batterie ist trotzdem. Das kann ja hiermit nicht mehr passieren. Ja. Nee, geht doch ganz einfach. Man lädt sich die App runter. Man drückt da drauf und sofort steht auf der App vor 14 Minuten das letzte Mal aktualisiert. Wir haben die Ortszeit hier, wo ja. wir stehen in der Halle, kein Solar aktuell, 99,9% ist die Batterie voll. In Grimma haben wir 19 Grad und es ist bewölkt und es wird mir hier sogar auf der Karte angezeigt, wo sich das Wohnmobil <lacht> befindet. Ist natürlich der Hammer. Ne? Ja. Also nochmal, das kann nur Victron. Ja. So, wenn wir das kombinieren mit den Batterien, die wir haben, oder mit, dem, mit der Original ja. Victron, ist das egal, spielt überhaupt keine Rolle. Ganz, das, der, der Beweis haben wir ja hier. So, jetzt haben wir aber noch mehr von der Technik. Das, was wir gerade noch gezeigt haben bei dir mit Solarreglern. Das ist ja, ich sag mal, tägliches Brot. Ne? Unsere ja. Solaranlagen, hier steht unsere Schindelplatte. Ja, die kennen ja schon hier, die black kontakt zelle Lötstreifen frei. Ja, das erzähle ich ja schon 30 Jahre, das Ding. Aber unsere Solaranlagen haben immer diesen Victron Smart Regler. Ja, der fängt hier an, zum Beispiel bei dem 75-15 Smart. So, ist die Anlage größer? 100 Stich 20. Nimmst du den mal in der Hand? Ja. Ist die Anlage noch größer? 100-3, das Ganze jetzt äh, bis, keine Ahnung, die haben, die werden immer größer, diese Regler, die haben wir auch alle im Programm, das ist überhaupt kein Thema. So, und die vernetzen sich ja auch, 
Die verletzen sich ja auch. Ja, du kannst äh, das jetzt mal bitte erklären, André. Ja, dadurch, dass jeder Solarregler smart ist, lässt sich ein eigenes Netzwerk erstellen äh, zwischen den Geräten und so kann ich, egal wie viel Kreise ich aufs Dach baue, kann ich jeden Solarregler in das Netzwerk einfügen und so kommunizieren die miteinander und regeln dieses Energiemanagement. Ja, das ist das, was wir eben im Auto noch gesagt haben, dass du das besser nutzen kannst. Ja. Ja? Also die Batterie dankt das in dem Sinne, dass die einfach effektiver geladen ist, weil ja. die sich untereinander absprechen. Ja. Die arbeiten nicht wie sonst zusammen, sondern die arbeiten auch noch vernetzt. Das ist der entscheidende Unterschied. Die bekommen ja sonst ihre Spannung übers Kabel. So, und jetzt bekommen die aber die Spannung nicht mehr übers Kabel, sondern wenn man zum Beispiel einen Batteriecomputer mit installiert hat, der die Spannung ja direkt misst, nicht schätzt, sondern misst, ähm, sprechen die sich untereinander ab, welche Spannung ist gerade da, was ja. brauche ich noch unbedingt, um die Batterie wirklich effektiv zu laden, zu erhalten, so viel wie möglich Energie von der Solaranlage. Also das ist natürlich der Hammer. Wir haben das gesehen bei dir, du testest das ja ja auch schon ja. mehrere Wochen und das funktioniert einmal frei, störungsfrei auch. Störungsfrei. Das ist ja immer das Wichtige. Ja, also ich habe in meiner Laufbahn so viele Apps kennengelernt hier von Batterien und von... Da rufen dich die Leute an, äh, ja, meine App geht nicht mehr und so, das ist ja der Wahnsinn, da wirst du ja bescheuert bei. Ja? Da hast du eine spitzen Batterie, da läuft die App nicht. Ja? Also ich sag mal, das hat man natürlich stark verbessert. Und wir haben jetzt aber ein System, wo wir das auch, wo wir auch sagen können, das haben wir lange noch getestet. Bei der Forster Batterie laufen die Testphasen geradeaus, was die App angeht. Ich habe noch keine Störungsfall gehabt, also in der, Test, in der Testreihe, die ich gemacht habe. So und hier ist das sowieso klar, ja, da das kannst du das überall nachlesen, dass es da keine Probleme gibt. Ja. Und ich habe ja auch einige Kunden, die die schon hatten, die bei mir das Solar bekommen haben zum ja. Beispiel. Ja, die, so, da kannst du ja auch drauf zugreifen. Und das war für uns klar, dass wir das System ins Programm aufnehmen. Definitiv. Gut, das war jetzt mal ein kleiner Auszug aus der Nähe. Da gibt es natürlich noch jede Menge. Da gibt es noch Multiplus, die haben auch Wechselrichter, Ladegeräte. Die blende ich jetzt mal ein noch, was man da alles so machen kann. Zum Beispiel der Multiplus ist ein äh, Wechselrichter, mit Ladegerät kombiniert mit dieser Batterie und diesen anderen Spielsachen hier ist natürlich das Optimum. Das zeige ich euch auch mal so eine fertig installierte Gruppe von, von, von Artikeln hier, die für das Wohnmobil Sinn machen. Und ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen Ladebooster da hinten liegen. Ladebooster haben wir noch. Ja, ja. den könntest du noch erklären. Ja. Das ist ja ein Mordsgerät, ne? Mordsgerät, ja. Und wie man sieht, auch smart. Ja. Alles smart. Lässt sich über die App programmieren, es lassen sich Ströme begrenzen, die fließen sollen, lässt sich vernetzen, genau wie alle Jetzt anderen. Jetzt fragen sich ja immer noch viele, André, wer braucht so einen Booster? Wer so, braucht so einen Booster? Wer braucht so einen Booster? So, im, in der Regel kannst du sagen, fast jeder Euro 6 oder fast jedes Euro 6 Fahrzeug ja. braucht so ein Ding. Ja. Dafür ist er eigentlich auf den Markt gekommen. Genau. Ja, weil da sich die Ströme wegschalten und weil der eine nicht weiß, was der andere tut. Also genau. technisch gesehen in dem Auto. Deswegen hat man versucht, Booster auf den Markt zu bringen, die auch taugen. Und das ist einer von denen, die taugen. Da, den kannst, weil den kannst du dann auch während der Fahrt noch ablesen. Ne? Ja. Also ich will euch jetzt nicht animieren, während der Fahrt ein Handy in der Hand zu nehmen. Beifahrer. Aber der Beifahrer zum Beispiel, der kann mich dann auch mal sehen. Oder ich habe schon viele gesehen, die haben ihr iPad vorne drauf, weil die auch damit navigieren. Da drückst du einfach auf die Victron App und dann kannst du auch noch sehen, was du während der Fahrt einlädst. Genau. Ja? Also das ist alles geht Thema, da darfst du auch, wie gesagt, lass bloß die Finger vom Handy während der Fahrt. <lacht> Machen wir auch immer. <lacht> Nein. Nein, wir lassen die Finger vom Handy machen. Ach so, ja. Ja. <lacht> so, ja, Batteriecomputer, das glaube ich unser letztes Gerät. Haben wir den schon erklärt? Batteriecomputer. Ich würde, ich würde den noch mal in Verbindung mit der Batterie hier drauflegen. Das ist für mich, ist für mich das beste Gerät, was auf dem Markt ist. Ja. Weil ich hier die integrierte Smart-Funktion habe und ich kann auch noch einen zusätzlichen Monitor anschließen. Haben wir jetzt eben bei dir gesehen. Genau, genau. Ich kann mir das aufs Handy holen, ich kann den zusätzlichen Monitor anschließen, ich kann ähm, auch wieder vernetzen mit allen anderen Produkten, ich habe die Starterbatterie im Blick. Es wird direkt gemessen und nicht geschätzt wie viele LED-Anzeigen, die dann schon gerne mal hin und her blinken. Hier wird direkt gemessen und er zeigt mir an, wie lange die Batterie noch hält. Bei meinem Energieverbrauch bekomme ich angezeigt, hält noch fünf Tage. Und ja. So habe ich das. 
Also, Blick. wie gesagt, ich habe das jetzt ganz oft gesehen, hier, hier bei dir oder in Bockhorn. Da machen wir das ja auch. Das ist übrigens nicht nur in Grimma zu bekommen, sondern auch in Bockhorn. Lasst euch dann ein Angebot machen. Geht auf die Homepage, blendet das hier nochmal ein. Kontaktformular, wer zum André nach Grimma kommen will oder wer nach Bockhorn fahren möchte, weil er da in der Nähe wohnt, ist alles ja kein Problem. Und wir arbeiten ja da zusammen. Das sind ja meine Partner. Das habe ich euch schon zweimal mal erzählt. Also, wir wollen euch jetzt nochmal vorstellen, dass wir das Victron Programm haben. Die ganzen Schulungen sind soweit abgeschlossen. Da fehlt noch ein oder zwei. Ja, das ist natürlich auch nur eine Auffrischung. Aber im Grundsatz braucht Holger in Bockhorn und dem André in Grimma gerne erzählen, wie man, wie man Kabel verlegt. <lacht> ja, also, was wollte ich noch mal sagen? Aber ich sag mal, so eine Schulung kann ja nicht schaden. Und die haben wir ja so aufgefrischt. Die gibt es auch noch mit Hubstützen. Die werden, ach, da wird demnächst so viel an Zeug kommen, wo du auch, ich sag mal, immer wieder ja, weit dich weiterbilden muss. Das ist einfach ja. so. Ja, das, das haben wir alles angeleiert. Jetzt zu den Zeiten des Virus war das natürlich nicht möglich. Die haben wir alle Homeoffice gemacht. Das ist bis, bis ich glaube, das läuft noch bis Ende diesen Monats, dass die gar nichts gemacht haben und fangen jetzt erst wieder an damit. Ja. Da haben wir, da haben wir, da haben wir natürlich zu akzeptieren. Das betrifft aber auch alle anderen. Ja, da hat sich, da hat sich ja keiner weiter bilden können, bis auf diese Home. Office-Geschichte und was das alles im Internet, das haben wir auch alle gemacht. Ja, und das ist ja auch klar, weil wir uns dafür alle interessieren. Also ich würde sagen, wenn ihr da ein Angebot haben wollt, hier von dem, von dem André, hier aus Grimma oder aus Bockhorn, geht auf das Kontaktformular. Das Kontaktformular findet ihr auf unserer Homepage, die ich nochmal einblende. Wir machen jetzt Feierabend. Ja. Ja, wir haben alles durch genau. und äh, hatten eben noch einen schönen... Schöne Auslieferung für den Hümer auf Mercedes Sprinter Allrad. Ja. Ja, war auch sehr schön. Bild ich auch noch mal kurz ein. Die Bilder haben wir ja eben auch noch gemacht. Das war ein sehr auf, aufregender Tag heute. Und ja, wie gesagt, bleibt gesund, Leute. Abonniert den Kanal, damit ihr hier sowas nicht verpasst. Und der André und der Guido sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.